Christen vriende en welkom terug hier bij Sola Platform. Jij is zo so welkom om samen met ons te kijken. Vriende, daar is meer en meer in je gemeentes wat hulle losmaak of hulle verhouding opskort met hulle ring die synode en algemene synode en daar was nou weer onlangs in die korante berichten daarover en daar was ook een belangrijke onderhoud met die nieuwe moderator van die algemene synode van die NG kerk. En wat ik wil doen is, ek wil vir christene wat bykie uh, toelichting soek, gaan ek bykie uh, gedeeltes hiervan bykie uh, met julle bespreek en uh, bykie commentaar daarop lever vir die van julle wat graag my perspektief daarop wil hoor. In brie, voor het ons voortgaan is die perceptie wat jy krijgt is die, die moderamen, die algemene synode, die moderator skep die perceptie van hulle wat nou wil um, opskort, hulle het nie die wetenskap ernstig opgeneem nie, hulle wil die kerk skeer, hulle is al liefdeloos, dat, dat, hulle het een type van een obsessie met sekerhede en daarom wil hulle, hulle identiteit bewaar en beskerm en enkel gaan dit nie oor die bybel nie uh, en die hele kwestie oor selfde geslag en die goed is omdat hulle eindelijk maar net hierdie begeerte vir sekerheid het en ons is hierdie ruim huis wat genuanceerd en liefde mekaar wil vasthou en ons wil sociale gerechtigheid in die wereld een beter plek maak. So jylle sien, word hierdie, hierdie twee kampen geskip in die media en, en, en wat ik graag wil doen vandag is ik ga nou so een paar stikkies wil ek met jou bespreek. Kom ons begin hierdie artikel oor uh, uh, Domnie Jan Lubbe wat nou die pas afgelopen moderator van die NG Kerkse Algemene Synode was. Nou, um, hulle praat hier oor bewegingen in die uh, internationale wereld en die verdelingslijne en dan wordt hier gesê, soos met die hele gevroeg oor selfde geslag verbintenisse, is die huidige Afrikaanse gemeenschap laatkommers in die godsdienst teen oor wetenskap debat. En nou wordt die verwijs na predikante of theoloog wat atheïste geword het, soos bijvoorbeeld Johan Retief, George Klaassen en ander, het min nieuwe argument. Het is een hakies, um, hulle, hulle moes bijgevoeg het natuurlijk Dr. Ben de Tooi en miskien selfs uh, professor Julian Miller, wat ons nou post-theïste geword het. Andries van Aarde ook een post-theïste, hulle, hulle gloe nie meer in een persoonlijke God nie. Uh, nou gaan hy aan die debat kom al van Copernicus en Galileo Galileise tyd van die Hierdie argumente is in 1860 in die kaap in die tijdschrift de onderzoeker beredeneerd. Niks, niets hier nie, sê Domnie Jan Lippe. Nou goed, kom ons gaan gauw gauw bykie terug na 1860 toe. Onthou jylle Dr. Andrew Murray, uh, die moderne ongeloof. Ons kan selfs nou sê die, die postmoderne ongeloof. Hy word gevra om in die 1860s, voordrachten te gee in Kaapstad tijdens hier die opleving van hier die godsdienst en wetenskap debatte wat aan die gang was en ek gaan vir jou een stikkie lees wat hy oor hier die opkomst van hier die nieuwe wetenskap sê en die debatte wat in die kerk aan die gang was, dan gaan ek ook vir jou lees van die doom die DP vore wat bedank het, of wat nie gelegitimeer geword het in die NG kerk nie, wat sy eie kerk begin het, en hoe hierdie twee ouwens met mekaar in een gesprek was. Hoor wat sê Dr. Andrew Maria, hy sê, die moderne theologie is niet in staat om aan die Bijbel of die geschiedenis daarvan een billike verhoor toe te staan nie. Dit is onbekwaam om met liefde of zelfs met onpartijdigheid in te tree in die gees en gedagtes daarvan. In dit niet omdat dit in die naam van die wetenschap weier om die centrale gedachte van die Bijbel te erkennen, die gedachte wat die wortel in die lewe, die schoonheid en die kracht van die Bijbel is. Wat is dit? Die teenwoordigheid van een levende God wat spreek in werk, wat liefheid in zien, wat gezien, geken, bemin en aan bed wordt. Dit mag voorgee dat het nauwkeurige onderzoek instel naar die mensen in die woorden, in die daden, wat getuienis afleidt in gunste van die bonatierlijke. Ook naar die persoon, die werken in die woorden van Jezus. Met die ontkenning van die moeilijkheid van die bonatierlijke, sluit dit zij oe vergetuienis wat die God 
van die waarheid moendlik ook zelfs kan aanbring. Dat hij werkelijk door die mens kan geken en gevind word. Vrienden, daar is niks niets aan die wetenschap vandaag nie. Andrew Marjelle het dit bestudeer en geken. Hoor nou wat gebeur, in die 1860s is daar um, een theoloog wat in Nederland studeer het, hy kom kaap toe, hy ken vir Andrew Marie. En hij schrijft dat die synode van 1862 het moest toen nou een legitimatie verklaring ingebring. Daar was bij de kanten van die kaap uh, wat in uh, Europa studeer het teruggekom het wat niet meer kon gegloe dat ons in sonde gebore on, en ontvang is nie. Wat niet in die boonatierlijke bestaan van die duivel en bose geeste en wonderwerke wou gloe nie. Hulle het toe by die synode uh, een legitimatie goed gekeerd. en hoor wat sê hier die die DP vore. Hy sê hier in sy Engelse boek, hy sê, dat jij moest getuigenis afleiden dat jij hier tot bekering gekomen en dat je die Bijbel aanvaar als die woord van God. Aanhalen. At the colloquium doctum, a special inquiry shall be instituted as to the opinions on the regeneration by the Holy Ghost and the personal experience of God's grace, and also as to the fidelity to the doctrine of our church, which the sinner desires to be understood as being the indispensable requirements by all who offer themselves as ministers. So, jij moest meet in en eerlijkheid die Bijbel als die woord van God aanvaar en sê dat die beleidende skrifte is in ooreenstemming met die Bijbel. Nou hoor nou wat sê Domnie DP voor het toe. Hy sê Thus, the synod closed the church door to all who deviated from the orthodox creed except to the dishonest. En hij het toe gesê vir homself, maar hij kan niet met integriteit een predikant dan word nie. Hy het sy eie gemeente gaan begin, hy het nie in die Godheid van Jezus gegloe nie, hy het nie in die opstanding uit die dood gegloe nie, hy het nie in die wonderwerke van Jezus gegloe nie, en hy het sy eie kerk in die kaap gaan begin. Vrienden, is dit een beetje anister as wat dees daar gebeur? Ons het nou die dag gepraat oor een onderzoek in Stellenbosch waar daar een professor is wat die Godheid van Jezus ontkent en hij is uiteindelijk weer herstel in sy pos, nou in Stellenbosch, door die ring van Stellenbosch. Ek denk aan een paar ander voorbeelden. Als jullie hierdie boek onthou van een klompie jare terug, hier is predikante, wat hier anoniem uh, 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 geskryf het, oor wat gloe hulle werkelijk oor God. Hier is een voorbeeld, blad 17 van hierdie boek, van een predikant, wat sê, hy kan nie meer in een persoonlijke God gloe nie maar in een onpersoonlijke God wat vir hom oorral teenwoordig is. Bekeel verder skryf hy, ek kan nie meer bid nie. Ek voel soos een leenaar in die gemeente. Ek lees nie meer my bybel nie. Nog een predikant, bekeel later skryf hy, nie een van ons twee kon meer een uh, God aanvaar wat door bloed tevrede gestel moes word nie. En hulle noem dit die ergste vorm van kindermishandeling. Hierdie kom uit een boek wat op klompe jare terug verskyn het van anonieme predikante. Um, nog een boekje uh, redelijk onlangs, dier professor Julian Miller. Hy skryf hier op bladsij 32, hy sê, Ons concept en beeld van God is die resultaat van vertelling en oorvertelling van menselijke ervaringen van die godelike. En uiteindelijk dat ons ons eie story gekanoniseer het. Ons verhaal van God het die verhaal van God geword. Het self God geword. Nou, so hier is een interessante ding. Het die sogenaamde objectieve wetenskap. Het dit die, die gesag van die woord van God gereis meer. Um, het die uh, NG Kerk, het die uh, lidmate, het hulle hierdie hele debat eindelijk gemis? Ek, ek denk met respect kan ons sê nie, ek denk dat as ons kyk na Andrew Murray en ons kyk na BB Keet, ons is ouwens wat die kritische theologie ernstig opgeneem het, maar wat het verwerp het, omdat hulle werk met voorveronderstellings wat in strijd is met die woord van God. Nou goed, kom ons gaan na een volgende stikkie toe.
Dit gaan nou oor die verkiesing van Dominie Libbe as moderator. Hulle sê hier so, uh, sy verkiesing tot nieuwe moderator uh, was alles behalve toeval. So hulle begeer die indruk hier, dit was vooraf was daar een type van een beplanning, dat hy met die hand uitgesoek is vir hier die post, en nou sê hulle Domnie Maatje van der Westhuis en die NG Kerkse assessor, sy is van Elarde Spark, uh, NG gemeente wat al reeds selfde geslag verhoudinge in hulle gemeente toepas. Sy sê, sy noem dat Jan die perfecte moderator vir ons tyd is, een wat die middelgrond kan versterk. Dominie Nelis, Janse van Reinsberg, Janse voorganger, sê Jan is diep gewortel in die NG Kerkse traditie, maar hy dink ook ruim oor ons eie tydse situasie. Wat hy doen, doen hy binnen die verruiming van ons kerk traditie. Dis die kernding van Jan, verruiming en openheid. En dan bykie laar af, nou praat hulle hier met sy vrou en dan sê sy oor, oor Jan Libbe die volgende aanhaling. Ek dink Jan het ja gesê om moderator te word, omdat hy, en hierdie is nou nogal belangrijk, hoekom het hy ja gesê en nou sê sy, omdat hy in die eerste plek een mens is en dan een christen. My vraag is, moet dit nie anders daarom wees nie? In die eerste plek is ek een christen gelovig, voordat ek net een mens is. So hier word het omgekeerd, in die eerste plek um, is hy een mens, en tweedens is hy dan een christen. Baie mense wat sê hulle is christen, wees vinger na ander mense en sluit hulle uit. Jan laat ander toe om mens te wees by hom. Wat om van die afgelopen synode verras, nou word daar oor die algemene synode gepraat, is die drang na vrede en om by mekaar te bly. So, hier word gesê vrede, 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 by mekaar, mekaar vasthou, die verskille is nie so erg nie, ons kan mekaar vasthou. En nou sê, hulle, sê hy hier so, aanhaling, ek is ook verras dier die goed gesintheid van die media en die publiek. Het is amper asof allemaal sê, kom ons gee die kerk nog een kans. So dit is nogal merkwaardig, die media, dit is die indruk wat hier gewerkt word, is eindelijk aan die kant van hier die besluit wat die moderaam en wat die algemene synode nou geneem het. Die media is hulle goed gesint. Kom ons gaan verder af, um, bykie laar af, maar is dit nie beter dat die groep behoudend is in die kerk, maar liever afstig, zodat so die NG kerk kleiner, maar makkelijker kan voortgaan? En nou uh, uh, word hierdie vraag aan Jan Libbe gevra. Hy knik, dit is nie beter nie, maar dit gaan waarschijnlijk gebeur, dat sommige mense aan die einde van hul pad met die NG kerk kom. Dit is nogal merkwaardig, dat die moderator van die NG kerk gee toe, dat daar gaan gemeentes wees en mense wat sê hulle het aan die einde van hulle pad gekom met die NG kerk. Nou haal hulle om verder aan. Die dieper probleem eindelijk is eerder die onzekerheid, die bestaansonzekerheid in ons wit Afrikaanse gemeenschap. Iets wat ook breer in ons land aangevoel wordt. Mensen is niet meer zeker van hulle eie veiligheid nie, sê hy. In sulke tye van politieke en wereldwaie onzekerheid soek mense na iets om aan vast te hou. Dis hoekom die selfde geslag debat vir baie mense so ontstellend is, hulle beleef dat een ankerpunt daarmee heen is. En dan sê hy dit maak dat mense sterker aandring op duidelijkheid dat hulle dinge in wit en zwart wil sien. Nou, so die perceptie wat ons hier kry is dat Donnie Libbe sê, dit gaan nie enkel oor skrifgeslag en oor die Bijbel nie. Dit gaan oor, hy sê dit definitief, die dieper probleem eindelijk is eerder die onzekerheid. Daar is die type van een nationale identiteitsonzekerheid onder mense en nou soek hulle sekerheid en nou praat hy oor die selfde geslag verhoudinge as of dit is eindelijk maar net een symptoom van hierdie begeerte na sekerheid maar kom ons, kom ons lees net een paar stikkies dan uit, uit Romeine waarde dan oor hierdie saak gaan, hoor wat sê Paulus hy sê in hoofstuk 1 hierdie mense het die waarheid van God verruil vir alleen en dan later dan sê hy dat God gee hulle oor in sy toren 
aan hier die nieuwe vorm van seksualiteit. Wat sê hy Paulus in hoofstuk 16 oor die ergens van hier die saak en ander dwalinge waarover hy praat? Hy sê, ek vermaan julle broers, hou hulle in die oog wat tweedrag en aanstoot veroorzaakt in die leer wat julle geleer het en wat sê hy, bly weg van hulle af. Hier gaan dit nie oor sekerheid en nationale identiteit nie, hier gaan dit oor die gesag van die woord van God. Dit is de ernstige skrifgesag situasie waar oor dit vir Paulus gaan. vervolgens na uh, die gemeentes wat hulle self nou losmaak of opskort van die algemene synode. En hier is een berug van die strandgemeente dier Doomnie Frikkie van Niekerk, wat daar die leraar is. Kom ons lees een paar stikkies daaruit. Strandgemeente breek weg van NG Kerk. Technisch is dit natuurlijk nie correct nie. Uh, ek sien die media as baie liefde voor om te sê, hulle skeur die kerk of breek weg van die kerk. Dit is nie uh, wat uh, die werkelijke woorde is wat gebruik word nie. Kom ons lees wat sê hulle. Die strandgemeente in die weeskaap is die sesde gemeente in die NG kerk wat die onafwendbare besluit geneem het om sy kerkverband op te skort. Sien, daar is een verskil tussen opskort en om weg te breek. Leidense brief waarin hy die aankondiging gemaakt het, is dit omdat daar nie bekering en berou en een terugkeer na die woord van God by die synode vergadering in oktober gebeur het nie. Bekie laar af die tafelberg gemeente in Kaapsa, daar by Domnie Chris Simon hulle. Sy middestad was die eerste gemeente wat om in juni losgemaak het van die algemene synode. Ander gemeentes is Liewberg gemeente, dis daar net buiten Bloemfontein van Stadens Rus en Kestel gemeente. Kestel gemeente is daar Domnie de Boa de Toei Senior. In die vrystaat het daarna hulle kerkverband opgeskort. Hulle is gevolg dier die Kempten Krag en die strandgemeente wat onderscheidelik in december en in middel van januari van die algemene synode losgemaak het. Die strandgemeente sê, hy skort sy verband op met die ring van Soemers uit Wes, die synode van Wes in Zuid-Kaapland en die algemene synode, insluitend everredige bijdraas, omdat so een stap voor God in die licht van sy woord rechtverdig kan word. Vriende, het lyk of meer en meer gemeentes by die punt kom om hulle verhouding op te skort. Roep die kerk op tot bekering, hulle het gedoleer vir een klomp jare, die, uh, hulle het probeer om te versoen en oor een paar jaar lyk dit of daar een verharding ingetreed. Nou, vriende, ek wil afsluit in een stikkie lees uit die VCR's. Uh, Jullie het nou gehoor hier die moderator praat van daar is vrede, daar is mense wat mekaar wil vasthou uh, en daar is vrede wat ons in die kerk wil kry. Nou die boek van Paulus wat baie oor die vrede praat sal jullie weet is die boek Ephesiers. Uh, kom ek lees vir jou een paar stikkies oor die vrede eerste. Paulus sê in Ephesiers 2 vers 14, want hy is ons vrede, hy wat al by een gemaakt en die middelmuur van scheiding afgebreek het. Vers 17, en hy het die evangelie van vrede kom verkondig aan jylle wat ver was en aan die wat nabij is. Nog een paar keer in die boek hoor jy hier die, die vrede van die here wat daar is. Nou, wat sê hy in hoofstuk 4 en 5? Daar praat Paulus wat van vrede praat. Praat hy van dwaalheer in die kerk. Hy praat van kinders wat moet opgroei, wat nie meer soos golwe heen en weer geslinger moet word dier alle vorme van dwaalheer en bedreerheid van mense nie. Maar dan sê hy vers 15, hoofstuk 4 vers 15, terwyl ons in liefde by die waarheid moet bly en alles sal opgroei in hom wat die hoof is, namelijk Christus Jezus. Om in liefde by die waarheid waarheid te bly. En nou sê hy in hoofstuk 5, en nie meer wil ek vandag afsluit vir julle. Misschien is jy in een gemeente wat gedoleer het, of een gemeente wat wikken weeg. Kan ek vir jou uit Paulus sy brief aan die Ephesiers lees, hoofstuk 5, sê hy Laat niemand julle met eidel woorde verlei nie. 
Want daar dier komt die toeren van God oor die kinders van die ongehoorzaamheid. Wie is dan niet? Alle deel genoote niet. Want vroeger was jullie duisternis, maar nu is jullie licht in die jaren. Wandel zoals kinders van die licht. In Bikilar al vers 16. Koop die tijd uit, omdat die daar boos is.